Bruto aqui, ó, Fabinho Vizé, Literatura, Colégio Objetivo de Fernandópolis, companheiro de longa data. E como nós não temos para falar nada hoje, cara, nem eu sei que eu vou falar nesse vídeo, eu acho que eu vou falar só para você sobre a China na era da Coca-Cola. 1976, Mao Tse Tung morre. E em 75 anos antes tinha vindo Deng Xiaoping, que foi o grande cabeça da Revolução Chinesa. Deng Xiaoping criou uma, uma situação interessante chamada de quatro modernizações. A modernização na ciência e tecnologia, forças armadas, indústria e agricultura. E com isso a China começou o seu crescimento. De 76 até 80, houve uma disputa no poder pela China entre Deng Xiaoping e a famosa Camarilha dos Quatro. Não me coloca gangue, como tem livro de dados que coloca. Camarilha dos Quatro, que era liderada também pela mulher de Mao Tse Tung. Eles perderam, foram presos. E aí Deng Xiaoping então faz as mudanças na China. Por isso que nós falamos que a China teve socialismo de mercado, ou seja, criou as ZE, Zonas Econômicas Especiais, e também fez o seguinte, além da criação das ZEs, é, muitas vezes você vê que a China ela adotou a perestroika, que foram as reformas econômicas, mas sem a glasnost, que foram a, tra a transparência política, que já falamos isso em vídeo anterior. E aí a China começa a ser o grande dragão dentro do contexto do asiático. Por amor de Deus, não coloca que China é dragão asiático. Ela é o grande dragão. O dragão asiático são os países do sudeste da Ásia que tiveram investimentos japoneses. Coisa que a China não teve tanto quanto esses países. Cola conosco, é nós. Aí Fabinho aqui, tá uma chuva que vai fazer aqui. E é hoje eu vejo o da Fulvestre. Boa sorte aí. Quando esses vídeos já passassem, já fizeram mesmo. Mas vai aí. Vai tocando aí devagar aí. É o maior vestibular do Brasil. Com mais de 127 mil pessoas aí de alunos que vão testar os vestibulares. É nós. Valeu.